హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సన్ని తెలుగు ఛానల్ నేను మీ శాలిని ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారు కదా ఈరోజు మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందుగా మీరు నా వీడియో కనుక మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఒక పెళ్ళి సింబల్ వస్తుంది దాన్ని నొక్కారంటే నేను ఏ వీడియో చేసినా మొదట మీకే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీరే చూసేయచ్చు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా పదండి మరి సన్ని తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ ఎన్టి ఆదినారాయణ జనరల్ సర్జన్ని ఎంఎస్ఎన్ జనరల్ సర్జన్ ఈరోజు మనం అపెండిక్స్ను గురించి అపెండిసైటిస్ను గురించి ప్రజల్లో ఎక్కువ అపోహలు ఉన్నాయి కాబట్టి దాని గురించి తెలుసుకుంటాం డాక్టర్ గారు అపెండిసైటిస్ అంటే ఏమిటి దాని గురించి వివరిస్తారా అపెండిక్స్ అంటే ప్రతి మానవుని శరీరంలో అబ్దమెన్ అంటే కడుపు ప్రదేశంలో చిన్న పేకు పెద్ద పేకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి చిన్న పేగు చిన్న పేగు అంతమై పెద్ద పేగు మొదలవుతున్న జంక్షన్లో అపెండిక్స్ అనేది ఒక చిన్న పేగు ఉంటుంది అక్కడ అపెండిక్స్ దాదాపు మన పెన్సిల్ అంత మందం ఉంటుంది దాని పొడవు ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది దాదాపు ఒక రెండు ఇంచులు కానీ ఒకటిన్నర ఇంచు నుంచి నాలుగు ఇంచుల వరకు ఆ ప్రాంతం పొడవు అపెండిక్స్ అని అందరూ అంటూ ఉంటారు కానీ అపెండిక్స్ అంటే కేవలం అది ఒక అవయవం లాగా కాకుండా అపెండిసైటిస్ అనే జబ్బును తెలిపే దానికోసం ప్రజలు అపెండిక్స్ అని అంటూ ఉంటారు అపెండిక్స్ అంటే అపెండిసైటిస్ అపెండిసైటిస్ అంటే అపెండిక్స్కి ఇన్ఫెక్షన్ రావడం ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో దాన్ని చీము చీము పట్టడం అంటారు అపెండిక్స్కి చీము పట్టేదాన్ని అపెండిసైటిస్ అంటారు అపెండిసైటిస్ ఏ వయసు వారికి వస్తుంది డాక్టర్ గారు అపెండిక్సైటిస్ అన్నది ఏ వయసు వారికైనా రావచ్చు కానీ ఎక్కువగా టీన్ ఏజ్ వయసు వాళ్ళకి వస్తుంది పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల లోపు ఇరవై సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తుంది మిగిలిన వయసులో ఉండే వాళ్ళకు కూడా వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంది ఎవరికైనా రావచ్చు కానీ వీళ్లలో ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది అపెండిసైటిస్ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి బాధ ఉంటుంది డాక్టర్ గారు అపెండిసైటిస్ వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా కడుపు నొప్పి వస్తుంది ఈ అపెండిసైటిస్ కడుపు నొప్పికి మిగిలిన కడుపు నొప్పులకి తేడాలు ఉన్నాయి అపెండిసైటిస్ కడుపు నొప్పి అన్నది మానవుని హృదయ మానవుని శరీరంలో కడుపులో బొడ్డుకు పైభాగంలో నొప్పి మొదలవుతుంది కానీ బొడ్డు బొడ్డుకు పైభాగంలో వచ్చినటువంటి నొప్పి అక్కడే ఉండిపోదు అక్కడి నుంచి మైగ్రేట్ అవుతుంది పక్క దారి మళ్ళీ పక్కకి వెళ్తూ ఉంది అది తర్వాత బొడ్డుకు పైభాగంలో ఉన్నటువంటి నొప్పి బొడ్డుకు క్రింది భాగంలో కుడి వైపులోకి వచ్చి అక్కడ స్థిరపడిపోతుంది అలాంటిది అపెండిసైటిస్ యొక్క నొప్పి అపెండిసైటిస్ వచ్చినప్పుడు నొప్పితో మొదలవుతుంది నొప్పి ఒకటే కాకుండా కొంచెం వాంతికి వచ్చినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆకలి లేకుండా పోతుంది వాంతికి పూర్తిగా రావడం కానీ వాంతికి వచ్చినట్టు అనిపించడం కానీ ఈ రెండు జరుగుతాయి అంతేకాకుండా కొంచెం జ్వరం వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంది ఎక్కువగా జ్వరం చలి వణుకుతో రాదు మామూలు జ్వరం కొంచెంగా జ్వరం వచ్చి రానట్టుగా వచ్చి వచ్చి అవుతుంది ఆకలి అన్నది మాత్రం ఉండదు వాంతికి వస్తున్నట్టు లక్షణాలు ఉంటాయి కదిలితే నొప్పి ఎక్కువ అవుతుంది అది ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అదే వేరే నొప్పులు కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కానీ కిడ్నీకి సంబంధించిన వ్యాధులు ఉన్నప్పుడు కానీ కదిలితే నొప్పి ఏమాత్రం మారదు కానీ అపెండిసైటిస్ లో మాత్రము కదిలితే నొప్పి ఎక్కువ అపెండిసైటిస్ ను ఎలా నిర్ధారించవచ్చు డాక్టర్ గారు అపెండిసైటిస్ అని నిర్ధారించుకోవడం చాలా అవసరం అపెండిసైటిస్ అన్నది నిర్ధారణ అనుభవజ్ఞులైన సర్జన్లు పరీక్ష చేస్తే చాలు ఇది అపెండిసైటిస్ ఆ కాదా అని చెప్పేదానికి ఆస్కారం అవుతుంది ఎంత అనుభవం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత సులభంగా దాన్ని నిర్ధారించుకోవచ్చు అదే ఒక విధానం ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటంటే అపెండిసైటిస్ లాంటి నొప్పి కానీ కడుపు నొప్పి ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఇదేదో నొప్పిలే మనము తగ్గిపోదులే అని నిర్లక్ష్యం మాత్రం వహించడం చాలా అపాయకరం అవుతుంది ఇంకొక విధంగా నిర్ధారించుకోవడం అల్ట్రాసౌండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ది అబ్దమ్ చేసుకోవచ్చు అల్ట్రాసౌండ్ చేసుకున్న తర్వాత అపెండిక్స్ కనిపిస్తుంది అపెండిక్స్ ఎంత మందం ఉంది అపెండిక్స్ యొక్క గోడ ఎంత మందం ఉంది అన్న సంగతిని బట్టి 
దానికి అపెండిసైటిస్ వచ్చిందా లేదా లేదా అపెండిక్స్ చుట్టుపక్కల ఏమైనా చీము ఉందా అన్న సంగతి దాంట్లో ఖచ్చితంగా తేలుతుంది ఈ విధంగా మనం దాన్ని నిర్ధారించుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు అపెండిసైటిస్ మందుల ద్వారా క్యూర్ అవుతుందంటారా లేదా ఖచ్చితంగా సర్జరీ అవసరం అవుతుందంటారా వివరించండి అపెండిసైటిస్ అన్న దబ్బు మందుల ద్వారా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా బాబు కాదు ఈ సంగతి ప్రజలు దయచేసి గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఇదే ముందులే కడుపు నొప్పి అన్ని నొప్పుల్లాగా మందులు వాడితే తగ్గిపోతాయి లేదా నాకేదో పని ఉంది రెండు మూడు రోజులు చాలా బిజీగా ఉన్నాను రెండు మూడు రోజులు అయిన తర్వాత మందులు వాడి చూస్తాము అని మాత్రం అలక్ష్యం చేయడం చాలా అపాయకరమైన దానికి అపాయకరమైన మార్గాలకు అది ఆధారం ఎందుకంటే సమయంలో దాన్ని ఆపరేషన్ చేయించుకోకపోతే లేనిపోని కాంప్లికేషన్లన్నీ వస్తాయి ఆ లేనిపోని కాంప్లికేషన్ల నుంచి బయట బయట పడేదానికి ఒక వ్యక్తికి కొన్ని నెలల సమయం పట్టవచ్చు కొందరికి కొన్ని సంవత్సరాల సమయం పట్టవచ్చు పర్మనెంట్గా ఎప్పటికీ ఏదో ఒక రకమైనటువంటి జబ్బు కడుపులో మిగిలిపోయేదానికి ఆస్కారం కాబట్టి ఈ నొప్పిని ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నిర్ధారణ చేయించుకోవాలి డాక్టర్ దగ్గరికి పోయి చూపించుకోవాలి సర్జన్ దగ్గరికి పోయి చూపించుకోవాలి దానికి వెంటనే ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి ఆపరేషన్ ఒకటే దీనికి మార్గం డాక్టర్ గారు నొప్పి వచ్చిన తర్వాత ఎంత సమయం లోపల సర్జరీ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయంటారా వివరించండి సర్జరీ అవసరము అపెండిసైటిస్ కన్న సంగతి ఇప్పుడే నేను చెప్పాను సర్జరీ ఎంత తొందరగా చేయించుకుంటే అంత మంచి నిజానికి ఈ దబ్బు పేరు కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల దబ్బు అని అంటారు ప్రజలు ఎందుకంటే ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల నొప్పి వచ్చిన ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల సర్జరీ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోవాలి ఇరవై నాలుగు గంటల లోపలనే వీలైతే ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి ఒకవేళ ఆపరే కొంచెం ఆలస్యం జరిగినా ఒకటి రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ ఆలస్యం జరగడం మంచిది కాదు ఎందుకంటే దానివల్ల కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేదానికి ఆస్కారం కాంప్లికేషన్స్ ఏమంటే అపెండిక్స్ అన్నది అపెండిసైటిస్ అన్నది అందులో చీము పట్టుకుంది అపెండిక్స్కి అది అపెండిక్స్లో మాత్రమే ఉన్నంత కాలము అంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఏమీ ఉండదు ఆలస్యం చేసే కొలది అపెండిక్స్ యొక్క గోడ అన్నది దానికి ప్రాణహాని జరిగి దానికి ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో అది చనిపోయి అపెండిక్స్కి రంధ్రం ఏర్పడడం జరుగుతుంది అప్పుడు అందులో ఉన్న చీము బయటికి వచ్చి బెలూన్లో గాలి సడన్గా బయటకు వస్తే ఏ విధంగా అవుతుందో ఆ విధంగా కడుపు అంతా వ్యాపించి జనరల్ పెరిటినోటిస్ అనే దానికి వచ్చేదానికి ఆస్కారం అది చాలా అపాయకరమైన స్థితి ఈ స్థితి రాకుండా ప్రజలు చూసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఆపరేషన్ తర్వాత రెస్ట్ ఎన్నాళ్ళు అవసరం అంటారు డాక్టర్ గారు అపెండిసైటిస్ ఆపరేషన్ తర్వాత ఒక వారం రోజులు రెస్ట్ చాలు మామూలుగా ఒక వారం కంటే ఇంకొంచెం ఏదైనా కానీ కొంచెం ఇబ్బందికరంగా నడవడము అది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటే ఇంకొక వారం తీసుకోవచ్చు పదహైదు రోజుల కంటే ఎక్కువ అవసరం ఏమీ ఉండదు డాక్టర్ గారు ఒకసారి ఆపరేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అపెండిసైటిస్ ఆ నొప్పి వచ్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉంటాయంటారా ఒకసారి ఆపరేషన్ అపెండిసైటిస్ కొరకు చేయించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆ దప్పు వచ్చేదానికి ఆస్కారం లేనే లేదు ఎందుకంటే అపెండిక్స్ లోపల ఉండదు దాన్ని పూర్తిగా బయటికి తీసేస్తాం ఎప్పుడు ఇబ్బందులు వస్తాయంటే అపెండిసైటిస్ కావాల్సిన ఆపరేషన్ సమయం సరైన సమయంలో ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల కానీ నలభై ఎనిమిది గంటల లోపల కానీ చేయించుకోక మిగిలిన కాంప్లికేషన్స్ వచ్చి ఉంటే అపెండిక్స్కి రంధ్రం పడి ఉంటే జనరల్ నేను ముందుగా చెప్పినట్టుగా జనరల్ పెరిస్టినైటిస్ అనేది వచ్చి ఉంటే అప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి కానీ అది అపెండిక్స్ వల్ల కాదు అపెండిక్స్ వల్ల అపెండిక్స్ నుంచి ఉద్భవించే దప్పు ఇంకా మరి ఏమీ వచ్చేదానికి ఆస్కారం లేదు అపెండిసైటిస్ వల్ల ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఏమైనా ఇతర ఇబ్బందులు వస్తాయా ఒకసారి అపెండిసైటిస్ ఆపరేషన్ జరిగిన తర్వాత భవిష్యత్తులో ఇంకేమి సమస్యలు వచ్చేదానికి ఆస్కారం లేదు ఓపెన్ సర్జరీ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి అబ్డమిన్ని అబ్డమినల్ వాల్ని కడుపు యొక్క వాల్ని ముందు వెడల్పు చేసేటప్పుడు ఆ కొన్ని కండరాలవి చీల్చడం జరుగుతుంది చీల్చి తర్వాత పెరిటినైటిస్ అనే పెరిటోనియం అనే దాన్ని కట్ చేసి లోపలికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది లేక ల్యాబ్ సర్జరీలో కూడా ఒక ఒక చిన్న రెండు మూడు రంధ్రాల ద్వారా దాన్ని తీసుకు చూడడం జరుగుతుంది ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక నరం అన్నది అక్కడి నుంచి కిందకి వెళ్లే నరం ఒక్కొక్కసారి అది కొంచెం దెబ్బ తినడం అంటూ జరిగితే అక్కడ అక్కడి నుంచి ఆ నరం ఎక్కడికైతే వెళ్తుందో కిందికి తొడభాగానికి వెళ్తుంది అక్కడ కొంచెం నొప్పి వచ్చేదానికి మాత్రమే ఆస్కారం ఉంది 
అంతమించి ఎలాంటి ఇబ్బందులు మామూలుగా రావు ప్రేక్షకులకి నా ధన్యవాదాలు అపెండిక్స్ సైటిజన్ గురించి అపెండిక్స్ గురించి ఇప్పుడు మీరు విన్నారు ఒకవేళ అలాంటి సమస్య కానీ కడుపులో నొప్పి ఏ ఏ కడుపు నొప్పి వచ్చినా దయచేసి ఆలస్యం చేయకుండా వీలైనంత త్వరలో అనుభవజ్ఞులైన సర్జన్ దగ్గర చూపించుకోవడం చాలా అవసరము అలా చేయకుండా ఏముందిలే మామూలు కడుపు నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది పోతూ ఉంటుందని మీరు నిర్లక్ష్యం మాత్రం చేయవద్దు ఖచ్చితంగా మీరు వెళ్ళి చూపించుకొని ఒకవేళ అపెండిక్స్ సైటిస్ అని నిర్ధారింపబడితే దానికి ఆపరేషన్ తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలి ప్రేక్షకులకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు